Now we want to discuss about uh, the total rental reflection critical angle. Okay, na? And the Kanti ane Dhrugvishan is someone in Chi Manu critical angle and day and day. The Sandek the Kona and day and day. Samponanta Paravatano and day and day. Here the second lesson lo, one of the most important four mass question. Can I? A question in Chi discuss here them. First of all, critical angle. Critical angle. They may see Togani Ledu, I suffix C Togani reprain Yasta. And then Sandik the Kornamo and your son. Sandik the Kornamo and your son. So, first of all, Marki Sandik the Korn and Tay India Tiriskundam. Thara Sampona the Paravatan and Tay and the discuss Yadam. So, first Indra Marthiskune Kant Vishimlo. Even the Okalina, Maradraja Samu. This is a line. 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 This is a Sandra Tari Anakumanta Maremi Kadu, then a density under Sandra Tari Kuncho, Ekuga Untundi, when compared with Yere, and a Gali and a Yanako the compared yesterday, Marthisun Eden a Yanako Yoka Sandra Tanedi, Kuncho Ekuga Monte, at twenty Yanaka Marinantamante, Sandra Tari Anakumanta, and the density of the given medium is more than the air, then it is called as the denser medium, and the other is taken as rarer. And then, Koki Yankarman in the Langes, Kamantiskuna Yankani, rarer medium, and Jason Chipta, and a Verli Karne Yanakamu Jason. Let the Verla Yanakamu and Jason Chipta. Sandra Tarianakamu, Verla Yanakamu Jason. So, General Government Verla Yankar example in Langes, Yer Gali, and Jason in example. Let the vacuum and a Sunya Yanakamu Jason. In Inclimano, rarer medium example in Chapuch, and a Verla Yankan Kodahana Lady. Gali lay the Sunya Yanakumanjasan. At the Dini example, general game Chiptamu, Anjasan and there Water, and a Neeru, Anjasan. Lay the Anjasan and there Glass, and a Gauzu. We did the example again Chiptam. In the Vitigal Gaman Tiscona the Enti, Anjasan and there Waka normal, and took a lumba mo Anjasan. Indolante Kanti incident aid of the light and the incident aid of Patron Chedda Pudu Adi Yamta Kono Chest to Patron Chedendi. And the angle of incidence is the incident. That is the most important thing. The base is the property. That's why here we consider a line which separates the two media, denser and rarer medium. And the Sandra Tarayanako, Virlayanakani, Viri Chestu, Okarakani Vedanga, Manathiskuno. So, next one is the line which gives the tangent to the given medium. And the Matisuna Indian Kavan separates the line key, Manu, Waka, line within a trajason. At the end of the normal and a lamban of the prejason. The Dinto is a corner and the ninety degree. Covered the end of the normal and the chapter. Now we consider a light ray. We consider a light ray. Okay. P Q. P Q. So it makes an angle I with the normal. And the this is Kanti Kiranam Tiskuno. Okay? Kanti Kiranam PQ. This is what we are doing. We are doing the angle made by the ray with the normal is called as the angle of incidence. is called as the angle of incidence. Patana Kiranam Lamanto Chese Kona and Patana Kona. We are doing the same thing. We are doing the same thing. We are doing the Light ray travels from denser to rarer medium. Light ray travels from denser to rarer medium. Zender come observe chasna day, Manaki, Karthiskuna air low, velocity of light and a chale kundal. When compared with the medium, the Eden Yanakun the Polchna day, Gali lay the Sunya Yanakamlo, Kanthi and the Chale Kubakun the other. Zender Galavan is Sunday, the velocity of light in air or vacuum is equal to. 3 into 10 power 8 meter per second. 
అంటే సాధారణంగా శూన్య యానకము లేదా గాలి అనే యానకం మనం తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో కాంతి అనేది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏ మీడియంలో అయినా సరే దాని తాలూకు వెలాసిటీ అనేది తక్కువగానే ఉంటుంది ఓకేనా నవ్ వన్ ద లైట్ రైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు ర్యార్ మీడియం అంటే సాంద్రత యానకం నుంచి వెరల యానకంలోకి వెళ్తుంది ఇలా వెళ్ళినప్పుడు లైట్ రే మనకి ఏమవుతుంది చేస్తానంటే బెండ్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ బెండ్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అంటే ఇక్కడ లంబానికి ఇది దూరంగా మనకి ప్రయాణించడం జరుగుతుంది అంటే వంగి ప్రయాణించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ బెండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిఫ్రాక్షన్ వన్ ద లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం దెన్ ద లైట్ బెండ్స్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే కాంతి అనేది సాధారణంగా ఒక యానకం నుంచి మరొక యానకం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది కొంత వంగి ప్రయాణిస్తుంది ఓకేనా సో అటువంటి వంగి ప్రయాణించే ధర్మాన్ని మనం ఏంటంటామని చేస్తారంటే వక్రీ భవనము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు లైట్ అనేది ఇలా బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుంది సో హియర్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఇన్సిడెంట్ రే విత్ నార్మల్ ఈ స్ట్రేక్నెస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పతన కిరణము లంబంతో చేసే కోణాన్ని పతన కోణము అని ఏ విధంగా అయితే అన్నాము సో హియర్ ఆల్సో the refracted ray makes at an angle with the normal it is taken as the angle of refraction and ikkada ye vidhanga ite ee patana kiranamu lambamtho konta konam chestundo dani patana konam anesu anukunnamu ade vidhanga ikkada kuda manaki em chestundi manu teeskuna ide kaanti kiranam anedi ide lambamtho konta konam cheyadam ane jarigindi konam chestu vangadam ane jarigindi so dani manu entanta anam chestunnante angle of refraction antarante vakri bhavana konamu ani chestaru okayna ikkada manu observe chestundi entandi ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెన్సర్ టు ర్యార్ ఆల్ మీడియం అనేది లైట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మీడియం మారింది కాబట్టి కొంత బెండ్ అవుతూ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకేనా దిస్ టైప్ ఆఫ్ బెండింగ్ మనం ఏమన్నాం రిఫ్రాక్షన్ అంటే వక్రీ భవనము అని చేస్తున్నాం ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది సో దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏంటది ద లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు ర్యార్ ఆల్ కదా అప్పుడు ఏమైంది ద రే మూవ్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అంటే మన కిరణం అనేది ఏమైంది లంబు నుంచి దూరంగా ప్రయాణించింది అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ద లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ర్యార్ ఆల్ టు డెన్సర్ మీడియం అంటే లైట్ అనేది ఇలా ర్యార్ ఆల్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి ఇలా ఐ అనే యాంగిల్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది ఏం చేస్తుంది ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ర్యార్ ఆల్ టు డెన్సర్ అంటే విరల యానకం నుంచి సాంద్రత యానకంలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది చేస్తానంటే బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అంటే లంబానికి దగ్గరగా ఇది వంగి ప్రయాణించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమైంది డెన్సర్ టు ర్యార్ ఆల్ వెళ్తే అంటే సాంద్రత యానకం నుంచి విరల యానకంకి వెళ్తే కాంతి కిరణం లంబ నుంచి దూరంగా ప్రయాణించింది సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ విరల యానకం నుంచి సాంద్రత యానకంలోకి వస్తే అదే కాంతి కిరణం లంబంకి దగ్గరగా బెండ్ అయ్యి ప్రయాణించడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రిఫ్రాక్షన్ దీన్ని కూడా ఏమంటారు వక్రీ భవనము అని చెప్పి చెప్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ విధంగా బెండ్ అయింది సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటని చెప్తానంటే వన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునే సాంద్రత యానకంలో పతన కోణాన్ని మనం పెంచినట్టయితే అదేవిధంగా విరల యానకంలో ఇక్కడ వక్రీ భవన కోణం అనేది కూడా క్రమేపీ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ క్రమేపీ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఒక గ్లాస్ గ్లాస్ తీసుకోండి ఆ గ్లాస్లో వాటర్ని ఒక త్రీ బై ఫోర్త్ వేయండి దాంట్లో ఒక స్పూన్ కానీ పెన్న కానీ పెట్టి చూడండి సో పైన చూసినట్టయితే ఆ పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ లేకపోతే స్పూన్ కానీ స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏ యాంగిల్లో పెట్టామో అదే యాంగిల్లో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది అదే మనం సైడ్ నుంచి చూసినట్టయితే గ్లాస్లో నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది చూస్తారా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇలా మనం ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాము గాజ్ గ్లాసు ఈ గాజ్ గ్లాస్లో త్రీ బై ఫోర్త్ మనం వాటర్ అనేది ఇలా ఫిల్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇలా ఫిల్ చేసి ఏం చేస్తామని చూస్తాను దేంట్లోనూ ఏదైనా ఒక పెన్సిల్ కానీ పెన్ కానీ ఇలా పెట్టాము పెట్టి పైన చూసినట్టయితే ఇది మనకి ఎలా స్ట్రైట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఈ గ్లాస్ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఇది ఎలా ఉంది కదా ఇది కొంచెం ఇలా పక్కకి ఇలా బెండ్ అయినట్టుగా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ లైట్ ఏమవుతుంది ఈ పైన ఉన్నదంతా ఎయిర్ ఎయిర్ అనే మీడియం నుంచి లోపల ఉన్నదంతా ఏంటి వాటర్ సో ఎలా వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది దాని నుంచి దూరంగా వెళ్ళినట్టుగా మనకి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసి చూడవచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాము
angle of refraction is the angle of refraction. So by increasing the angle of incidence in denser medium, the angle of refraction in rarer medium also increases. Okay, we will do this. Next case, we will do this. We will do this. We will do this. We will do this. This is I1. This is I2. This is I3. Here is I1 less than I2. This is the equal. Less than I3. अंडे दिन कंडे इधर तक हो, ओके ना? अंडे दिन कंडे इधर कौन मर? अलाव वो कोट मर पिंच कोट ऐलाट है थे। Here the light ray is traveling through the line which separates the media. अंडे when the angle of incidence have a particular value, then the angle of refraction is exactly 90 degree. Exactly 90 degree. अंडे मानो तीस कुने ये सांद्रता रे यान कम लो पातनो कौन मने दे वो कल निर्दिष्ट विलु बन्ना पड़ो मानो तीस कुने बैठला यान कम लो ये तालक का वक्री भवन कौन मने दे तंबई डिग्री लो आउट होंडे ओके ना सो अगर मानो तीस कुने ये आई थ्री ने ये वन्टा मने जैसा नेटे क्रिटिकल एंगल अजस्टिप्टर टेस्टन the angle of refraction is equal to 90 degree. Then the angle of incidence is called as critical angle. And the Sandra Tarayan Kamlo, ye Patana Konam Vada, Verlayan Kamlo, Vakri Bon Konamu, Tomba degree Lundundo, Vakri Bon Konamu, Tomba degree Lundundo, A Patana Kona Nemano, critical angle and a Sandik the Konamu Chipta, Yamadaru, Sandik the Konamu Jason. Can I? Rani, here the Mano, the interplane as them. Snell and a scientist too, Maniki Okalan proposed, sir. Then Snell Sala and just chipta. At the light is a manichan worth the Pajasta. Then by Timaki, mu is equal to formula M tells Sanjason and a sign I by sign R and just tells sign I by sign R and just son. Light akan jilton the dancer medulla kilton the akan kilton the rare or medulla kilton. Kapati mu R D is equal to sign I by sign R and so in the man after just the mu R D and the man M last question day. mu r by mu d and just an r scotch this is equal to m of the day sin i by sin r value of the general government key refract index of air and it is a rare medium and even amano air and amgad gali any so refract index of air is equal to one then sadha namga gali yaka vakri bhaan kuna 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 is equal to sin मन के मोत ने i अंटे कर मन ये मन दाने critical angle अन्नो कावटी i c अनिश्चन by ये कर मन ये मन आस्कूट आउ sin r वैल्यू अंदर ने 90 डिग्री क्या ना ये देखा रास्को चु sin 90 वैल्यू मन तेरे सु ये मने one अनिश्चन कावटी दिन ये मन आस्को चु मली sin i c by one अनिश्चन आस्को चु पुर दिन सुपर वाइज़ जस्ते मन कुछ वैल्यू ये मोत अनिश्चन अंटे sin i c is equal to 1 by mu anjasan or the name go with an yellow right chant a mu need to make this one day mu they need to make this current day 1 by sine ic anjasan so this is the relation between the refractive index and the critical angle to sandik the corner key mario bakri bound one can key magical some other name with the camera right you okay my looks are in it so what is critical angle at which particular angle of incidence in denser medium the angle of refraction in rarer medium is equal to 90 degree. The angle is called as the critical angle. And the Verlaya Sali Svandratar Yankam Lo Ye Nidhishta Patana Konam Vadda Verlaya Yankam Lo Vakkiri Pahana Konam Thombay Degree Lundu Dundu Haa Patana Konam Ne Manu Vivaantamu Dhani Samanjana Sandhikta Konam Oon Jishun Chiptad Ok Na Yeh Nenga Critical Angle Kuhun Chepo Chhu Next one Yen Dhani Jishun Ande Inka Adhin Thalak Value Pencham Yem Jishun Ande इनका दान तालक वैल्यू नहीं पेंशन ये वेदन का, सो इकड़े में दे दी तालक वैल्यू आरे आईसी अंदर का था, सो आई फोर ग्रेडर दैन आईसी, आई फोर ग्रेडर दैन आईसी, अंडे द एंगल ऑफ इंसेंस इज मोर दैन द प्रीवियस, अंडे मुद्दे दान करने कल पत्र कौन ने इनका पेंशन, दैन द लाइट रे इज टोटली � अंटे आ पतना किरणों में नहीं थी तेरी की मल्ल आधे यान करो प्रयाण चुने जरूरत है दैट फिनोमेनल इस कॉल्ड एस 
టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం సో దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తామని చెప్తానంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటాము పెట్టుకొని ఏం రాస్తామని చెప్తానంటే ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం ఈస్ గ్రాటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ దెన్ ద లైట్ రే ఇస్ టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం దిస్ ఫెనామినాన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకేనా సో సాంద్రతల యానకంలో పతన కోణం విలువ సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే పతన కిరణము తిరిగి అదే యానకంలోకి పరావర్తనం చెందుతుంది ఈ దృగ్ విషయాన్ని మనం ఏమంటామండి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం అంటాం దీనికి సంబంధించి డయాగ్రామ్స్ మనం ఇందాక నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ చేస్తాం కదా అది సింపుల్గా ఎలా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పానంటే ఫస్ట్ ఎలా తీసుకున్నాము ఇది ఐ వన్ అని చెప్పి అనుకున్నాము సో ఇక్కడ ఇది ఇలా బెండ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఆర్ వన్ అని చెప్పి అనుకున్నాం ఓకేనా సో రెండోసారి మనం తీసుకున్నట్టయితే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పెంచాం ఈ విధంగా అంటే ఐ టూ అని చెప్పి అనుకున్నాము అప్పుడు దీని దాని వాల్యూ కూడా మనకి పెరుగుతుంది అంటే దీన్ని ఆర్ టూ అని చెప్పి అనుకుంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటని చేస్తానంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకా పెంచాము దీని దాని వాల్యూ ఐ త్రీ అని చెప్పి అనుకున్నాము అప్పుడు లైట్ రేట్ మనకి ఏమవుతుంది అని చెప్తానంటే ఈ రెండు మీడియమ్స్ సపరేట్ చేస్తూ వెళ్ళే ఈ లైన్ కూడా పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది మనకి నైంటీ డిగ్రీ అవుతుంది ఇక లాస్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటని చెప్తానంటే సో ఇక్కడ మనకి లైట్ రే అనేది అలాగే ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది దీనికి ఐ ఫోర్ అని చెప్పి అనుకున్నాము ఇది జనరల్గా దేనికంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ లైట్ రే తిరిగి మళ్ళీ అదే మీడియంలోకి ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఐ త్రీ అనేది ఏంటండి ఐసి అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అని చెప్తాను ఐ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ ఐసి అని చెప్తాను సో దీనికి సంబంధించి మనకి కండిషన్స్ ఏంటని చెప్తానంటే లైట్ రే మస్ట్ బీ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేర మీడియం డెన్సర్ టు రేర మీడియం అంటే కాంతి కిరణం ఖచ్చితంగా సాంద్రతర యానకం నుంచి విరల యానకం ప్రయాణించాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక రెండో పాయింట్ ఏంటని చెప్తానంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం మస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే సాంద్రతర యానకంలో పతన కోణం విలువ సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ద లైట్ రేస్ టోటల్ రిఫ్లెక్ట్ ఉంటుంది సేమ్ మీడియం అప్పుడు మాత్రమే కాంతి తిరిగి అదే యానకంలో ప్రయాణించడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఏంటంటే అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు సో ఇందా మనం చెప్పుకున్న క్రిటికల్ యాంగిల్ సందిగ్ధ కోణము రాసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది అదిని మ్యూజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సైన్ ఐసిఎన్ రాసినందుకు నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది సో ఇందా మనం చెప్పిన ఆ పాయింట్స్ మనం రాసుకున్నందుకు టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా అయితే మనకి ఫోర్ మార్క్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి